সালামু আলাইকুম দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করে থাকি আজকে এর ব্যতিক্রম নয় দর্শক পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে অতিথিরা যোগ দিয়ে থাকেন বাংলাদেশ বিষয়ে তাদের ভাবনা আমাদেরকে জানানোর জন্য আজকেও আমরা সুদূর যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমাদের সাথে একজন অতিথি যোগ দিয়েছেন আমি প্রথমেই তার সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই তিনি ভার্চুয়ালি আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ডক্টর সিদ্দিকুর রহমান প্রেসিডেন্ট যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ জনাব সিদ্দিকুর রহমান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ইউএসএ থেকে আপনি আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন এই জন্য ধন্যবাদ যে আমাকে আপনাদের এই টিভি চ্যানেলে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সেজন্য আমি যুক্তরাষ্ট্র থেকে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সকল নেতা কর্মীদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং সম্মানিত দর্শকদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ আমি আপনাকে প্রথমে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব যে প্রধানমন্ত্রী এখন যুক্তরাষ্ট্রে আছেন নিশ্চয়ই আপনাদের নেতা কর্মীরা অনেক উৎফুল্ল অনেক আনন্দিত এবং একই সাথে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রীর এই গুরুত্বপূর্ণ সফরটিকে আপনারা নিশ্চয়ই ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করছেন সার্বিক প্রধানমন্ত্রীর এই যে যুক্তরাষ্ট্র সফর জাতিসংঘ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য সেখান থেকে আসলে আপনাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই সফর নতুন কোনো গুরুত্ব বহন করে কিনা অবশ্যই আগামী বছর বা দু হাজার চব্বিশ সালে জানুয়ারিতে সাধারণ নির্বাচন হতে যাচ্ছে জাতীয় নির্বাচন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমরা যখন ওনার জন্য প্রবাসী নাগরিক সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিলাম সেই সম্বর্ধনার সবাই উনি বিশেষভাবে আমাদের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন যে আমাদের প্রবাসীদের দায়িত্ব হবে যে একটি গোষ্ঠী একটি গোষ্ঠী যারা সরকার বিরোধী এবং দেশ বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত স্বাধীনতা বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত তারা বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচার চালিয়েছে ইউটিউবের মাধ্যমে কিছু কুলাঙ্গার আমাদের সাংবাদিক ভাইয়েরা এখানে এসে আমি কুলাঙ্গা বলবো না যারা দেশ বিরোধী কথা বলে তাদের তারা কয়েকজন মিলে অনবরত অপপ্রচার চালিয়েছে উনি আহ্বান জানিয়েছেন সকল প্রবাসীদের কাছে যে বাংলাদেশে গত চোদ্দ বছরে যে উন্নয়ন হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকারের আওতা উনি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন অবস্থায় সেই উন্নয়নকে বেগবান করার জন্য সেই উন্নয়নকে সাস্টেন করার জন্য এবং আরো যাতে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্য আমের দেশে গেছে এটার জন্য কন্টিনিউ করে সেই জন্য সকল প্রবাসীদের কাছে উনি আহ্বান জানিয়েছেন সাথে সাথে উনি প্রবাসীদের বাংলাদেশে যাতে বিনিয়োগ করে সে বিনিয়োগ করার জন্য বাংলাদেশে যদি আইনের কোনো কিছু পরিবর্তন করতে হয় সর্বোপরি সর্বপ্রকার সহযোগিতা বাংলাদেশ সরকার বা উনি ব্যবস্থা করবেন যাতে প্রবাসীরা কোন সমস্যা ছাড়াই তাদের অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে এবং তাদের সে অর্থের সিকিউরিটি যাতে থাকে সে ব্যাপারও গ্যারান্টি দেবে তার সরকার এইভাবে উনি কথাবার্তা বলেছেন এবং উনি বলেছেন আমাদের টাকা দিয়েই ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যে পদ্মা সেতু নির্মাণের টাকা দিল না তথা কথিত দুর্নীতির অভিযোগ দিয়ে যখন কোনো টাকাই দেওয়া হয়নি সেই কনস্পিরেসি অফ করাপশন যে কথা বলে টাকা দেয়নি তখন উনি ঘোষণা দিয়েছিলেন জনগণের টাকা দিয়েই উনি বাংলাদেশ বাংলাদেশে পদ্মা সেতু করবেন সেটা তিনি করেছেন আমরা দেখতে জানি যে আজকে সারাদিন এই হোটেলে আপনি যে হোটেলে আছেন সেই হোটেল অনেক নেতা করবেন এর কারণটা কি না এই হোটেলে উনি ওয়াশিংটন আমাদের সাথে কোন 
প্রজ্ঞাপনার এখনো নাই আমাদের নেতা কর্মীদের সাথে তবে আমরা আগামী 28 তারিখে 27 থেকে রাত্রি 12টা 1 মিনিটে আপনারা জানেন ওনার 70 তম জন্মদিন আমরা পালন করব যদিও উনি আমাদের কোনো অনুমতি দেন নাই বা উনি আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনোদিনই জন্মদিন পালন করেন না আমরা ওনার জন্য নিজেরা নিজেরাই এই হোটেলে এই হোটেলে কোন একটা হোটেল আমরা স্থান করেছি সেখানে আমরা সেই অনুষ্ঠানটা করব আচ্ছা অর্থাৎ আপনারা তাকে সমর্থন দেওয়ার জন্য কিংবা তার সাথে দেখা করার জন্য আপনারা এখানে এসেছেন এখন আপনি একটু আগে বলেছেন যে এখানে এই সফরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা জানি যে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের বহুমাত্রিক সম্পর্ক এবং এই সম্পর্ক গত কয়েক বছরে যেমন অনেক উন্নতি হয়েছে একই সাথে গত কয়েক বছর গত দুই এক বছর ধরে এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভিন্ন মাত্রাও যোগ হয়েছে এর মধ্যে একটি হচ্ছে বাংলাদেশে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাধ্যমে বা তারা গুম এবং খুন অথবা নিখোঁজ হওয়ার যে অভিযোগ সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে র্যাবের কয়েকজন কর্মকর্তাকে সাবেক এবং বর্তমান কয়েকজন কর্মকর্তাকে যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে এবারের জাতিসংঘ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর এই সফর এই বিষয়ে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছেন বিলেতে এবং আমরা জানি এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে বিভিন্ন সময় প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে এই বিষয়টি নিয়ে আপনাদের মধ্যে আলোচনা কেমন বিশেষ করে আপনাদের দেশ আপনি নিশ্চয়ই একজন আমেরিকান নাগরিক বা আপনাদের দেশে বাংলাদেশের উপর যে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর ভাবনা কি তিনি কি আলোচনা করেছেন কিংবা এখানকার সংশ্লিষ্ট যারা আছেন যুক্তরাষ্ট্রের যারা সংশ্লিষ্ট আছেন যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণী বিষয়ে যারা জড়িত আছেন তাদের সাথে আপনাদের কোনো যোগাযোগ হয়েছে কিনা এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের সাথে ওই লেভেলে যোগাযোগ হয়নি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি ইউএন জান সেক্রেটারি জেনারেল এর সাথে দেখা করেছেন কথা হয়েছে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সাথে তার দেখা হয়েছে এবং এই অন্যায় ভাবে এক তরফা ভাবে যে সাংশনটি দেওয়া হয়েছে র‍্যাবের বিরুদ্ধে সেখানে বলতে গেলে বলা যায় যে ব্যক্তিটি আর্টিসানে একজন প্রভাব বিদেশীকে হত্যা করলো তাদের সেই ইতিতে আরে দুইজন আমাদের শেষ র‍্যাবের দুইজন জীবন দিয়েছে এবং যাদের পরিকল্পনায় আমরা বাকিতে উদ্ধার করতে পেরেছি এবং বাংলাদেশকে সেই টেরোরিস্ট মুক্ত করতে পেরেছে করতে গিয়ে যে সংগঠন যে আইন শিকা বাইনিটি সবচেয়ে মুখ্য রোল প্লে করেছে তাদের বিরুদ্ধে এবং দে আর অল ট্রেন ফ্রম ইউএস অ্যান্ড ফান্ডেড বাই ইউএস তাদের বিরুদ্ধে এই অদাচিতভাবে এক তরফাভাবে ইনফরমেশন নিয়ে যে স্যাংশন দেওয়া হয়েছে তারপর থেকে তো বছরের পর বছর এই বিষয়ে অভিযোগ ছিল বর্তমান সরকার আসার পরে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যখন তানজিম সুহেল যখন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ছিলেন তিনি তখন বলেছিলেন যে এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং এর বিরুদ্ধে সরকারের জিরো টলারেন্স এটি তিনি বলেছিলেন এর পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাই যে ধাপে ধাপে এই এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একটি একটি মারাত্মক ধরনের মারাত্মক ধরনের একটি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দ্বারা এই অভিযোগও আছে যে বিভিন্ন সময় বিরোধী দলের নেতাকর্মীদেরকে বেছে বেছে তুলে নেওয়া যাওয়া হয় এবং পরবর্তীতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দ্বারা বিশেষ করে র্যাবের দ্বারা তারা তারা হত্যাকাণ্ডের শিকার অথবা তারা গুমের শিকার এটি অভিযোগ করছেন বিশেষ করে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির যারা নেতৃবৃন্দ আছেন তারা এটি অভিযোগ করছেন বাংলাদেশে যখন গুম দিবস পালিত হয় আন্তর্জাতিক গুম দিবস সেই গুম দিবসে যারা স্বজন হারিয়েছেন বা যাদের স্বজন নিখোঁজ আছে তারা আপনি কীভাবে বলবেন যে এটি একতরফা অনেক বছর তো এ বিষয়ে সতর্কতা জারি ছিল অনেক বছর আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা এ বিষয়ে তাদের যে তাদের যে সংখ্যা সেই সংখ্যার কথা সরকারকে বলেছে সংশ্লিষ্টদেরকে বলেছে ষোলো কোটি সতেরো কোটি মানুষের দেশ সেখানে গুম খুন এটা একটি 
অস্বাভাবিক ঘটনা না সব দেশ আছে আমেরিকা তো আছে সব জায়গায় আছে আমার কথা হলো যে সরকারি ভাবে যে কথাটা বলা হয় ফোর্স ডিজিয়ারেন্স ফোর্স ডিপিয়ারেন্স এর কথা যাদের বলা হয়েছে অনেকেরই বের করা হয়েছে অনেকেই পরে তারা বের হয়েছে যে ষাট জনের নাম দিয়েছে সে ষাট জনের ভেতর চল্লিশ জনের হদিস পাওয়া গেছে এবং বলা হয়েছে কিন্তু যেটা বলা হচ্ছে ফলাও করে বলা হচ্ছে যে এই সরকারের তেরো বছরে এখানে গুম খুম অনেক কিছু হয়েছে এটা কিন্তু যেভাবে বলা হচ্ছে তার কিন্তু কোন প্রমাণ তারা দিতে পারে নাই বাংলাদেশ সরকার আমেরিকান সরকারকে যে যার যে সমস্ত প্রশ্নগুলো করেছে যাদের ছবি সহ সাবমিট করা হয়েছে প্রত্যেকেরই তাদের কিভাবে কে কিভাবে ডিজিয়ারেন্স ঘটেছে সেটা দেওয়ার সেটা দিয়েছে আমি যেটা ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে স্বজন হারার ব্যথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মতো দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশে নাই জননেত্রী শেখ হাসিনা তার বাবাকে তার মাকে তার তিন ভাইকে দশ বছর শিশু রাসেলকে হারিয়েছে আঠারো জন তার নিকট আত্মীয় সঙ্গে হারিয়েছেন তার মতো আপন জন হারানোর এক্সাম্পল বাংলাদেশের ইতিহাসে আমি মনে হয় সারা বিশ্বের ইতিহাসে না অতএব এই কথাটা বলে তাকে বা তার সরকারকে গুম খুনের সরকার বলা যাবে না তাকে গুম খুনের সরকার নিশ্চয়ই কেউ বলছে না কিন্তু যে বিষয়টি বলা হচ্ছে যে গুম এবং খুন অথবা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দ্বারা নিখোঁজ হওয়ার ব্যক্তিরা নিখোঁজ যারা হয়েছেন সেই ব্যক্তিরা বা তাদের পরিবার সেই ব্যক্তিদের পরিবার অথবা বিভিন্ন বড় রাজনৈতিক দল এবং মানবাধিকার সংস্থা তার মানে কি এক যুগে তারা সবাই অসত্য বলছেন মিথ্যা বলছেন সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য বলছেন সরকারকে অযথায় তারা কি দোষারোপ করছেন হত্যা করা হলো জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করা সহ দলের সবাইকে হত্যা করার যে পরিকল্পনা হয়েছিল তা ওই রকম ঘটনা গত তেরো বছর কিন্তু ঘটে নাই কোন বিএনপি কথা তখন বারবার আপনি আনছেন আমি আনতে চাই না দেখা তাদের আমাদের যেমন আওয়ামী লীগ তাদের সেই আমলে এস এ কিবরিয়া মতো লোকরে হত্যা করা হয়েছে গ্রেনেড হচ্ছে বোমা বিস্ফোরণ করে ওই সময়ে বিভিন্ন আরো পাঁচ সাত জনকে সংসদ সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে গত চোদ্দ বছরে বলেন তো বিএনপির একজন মানুষ তার বিচার পাচ্ছে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে সে হত্যার বিচার হয়েছে দেশে এখন আইন শৃঙ্খলা যে আইনের শাসন সেটা কিন্তু পুরো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেক্ষেত্রে যারা আত্মীয় স্বজন আছে আমি তাদের প্রতি আমার সমপরিমাণ সমবেদনা আমি জানাতে চাই যারা হারিয়েছে অবশ্যই এটা সরকারের দায়িত্ব যে একটা মানুষ জনগণের জানমালের যে গ্যারান্টি সেটা সরকারের দায়িত্ব এটা এটা আমি অস্বীকার করব না এটা আমাদের অবশ্যই দায়িত্ব কিন্তু যেভাবে ঢালাও করে বলা হচ্ছে যিনি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট আপনি নিশ্চয়ই তার বক্তব্য শুনেছেন আমি আপনাকে যে প্রশ্নটি সরাসরি করতে চাই সেটি হচ্ছে যে এই যে আপনারা বারবার অভিযোগ করেন আমাদের সাথে জনাব সিদ্দিকুর রহমান আবার যোগ দিয়েছেন জনাব সিদ্দিকুর রহমান আমি আপনার কাছে আসছি আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন মশাইদ হোসেন যিনি ফর্মার অর্গানাইজিং সেক্রেটারি এবং অ্যাডভাইজার এই যুক্তরাজ্য বিএনপির তিনি যুক্তরাজ্য বিএনপির অ্যাডভাইজার এবং ফর্মার অর্গানাইজিং সেক্রেটারি তিনি যুক্তরাজ্যের রচডেইল নামক একটি স্থান আছে একটি শহর আছে সেই শহরে তিনি বসবাস করছেন জনাব মশাইদ হোসেন আমি আপনাকে যে প্রশ্নটি করবো জনাব সিদ্দিকের কথা আপনি শুনেছেন তিনিও একজন যুক্তরাষ্ট্রের একজন পরিচিত ব্যক্তিত্ব 
আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত এবং তিনি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট অত্যন্ত বড় একটি পদে আছেন এবং অনেকেই জানেন হয়তো যে তিনি বঙ্গবন্ধু পরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একজন ব্যক্তি জনাব মশাইদ হোসেন আমি আপনার কাছে যে প্রশ্নটি করব জনাব সিদ্দিক বারবার বলছেন যে এটি বিএনপির বা রাজনৈতিকভাবে গুণ গুম এবং খুনকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশে গুম এবং খুন বাংলাদেশে হচ্ছে না এবং তিনি এও বলেছেন যে বিএনপির সময়ে যেভাবে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ হত্যাকাণ্ডে শিকার হয়েছেন আওয়ামী লীগের বর্তমান সময়ে একজনও সেই রকম সেই ধরনের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে শিকার হননি যেটা মশাই দিয়েছেন সম্মানিত বিয়স আমি দুঃখিত আমি একটু দেরিতে আপনাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছি এবং ধন্যবাদ জনাব ফারহান মাসুদ সাহেব আপনাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আপনার প্রশ্নগুলো ভেরি সিম্পল এগুলোর ব্যাখ্যা অনেকবারই দেয়া হয়েছে এখন যদি কেউ দিবা স্বপ্ন দেখে সেটাকে তো আমরা সে ব্যাপারে আমাদের বলার কিছু নাই উনি বলছেন যে তেরো বা ভাই বলেন যখন থেকে উনার জোর করে ক্ষমতায় আসেন তখন থেকে কোনো গুম হচ্ছে না ইয়ে হচ্ছে না এগুলো এই ডাহা মিথ্যা কথা যে উনারা কিভাবে বলেন সেটা আমি বুঝে উঠতে পারি না আমার বুদ্ধগম্য হয় না আমি জানি না ওনারা চোখ খুলে দেখেন না না দেখার ভান করেন সারা পৃথিবী জানে যে এই সরকার গুমের সরকার এই সরকার খুনের সরকার এই সরকার মামলাবাজ সরকার এই সরকার বিরোধী দলকে দমন পীড়ন করছে সেটা সর্বজন স্বীকৃত সেখানে এসে উনারা যখন এইরকম ডাকা মিথ্যা কথা বলেন তাদের ব্যাপারে আমি কি বলবো বলেন উনি হতে পারেন যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের একজন পপুলার নেতা কিন্তু উনি যদি আমাদেরকে আমি বলতে চাচ্ছি যে উনারা যে এইভাবে মিথ্যা কথা বলেন উনাদের কি বিবেক বলতে কিছু নাই এই যে আপনি তো বলেছেন যে এই যে বাপ হারা যে মেয়েটি কান্নাকাটি করে বাপ হারা যে ছেলেটি কান্নাকাটি করে উনারা কোথায় কোথায় রাসেলের কথা দিয়ে আসেন এইটা একটা মীমাংসিত ব্যাপার এইটা বিচার হয়ে গেছে এটা বিচার হয়েছে কারণ উনারা ক্ষমতায় ছিলেন বাংলাদেশের বিচার বিভাগের অবস্থা যদি আপনারা দেখেন বিচার এখন নীরবে খাদে নিবৃত্তে খাদে এগুলা উনারা দেখেন না কারণ উনাদের দলীয় লোক বিচারের বিয়েতে বসে আছে বিচারক হিসাবে তা এইগুলা দিয়ে দেশকে এগিয়ে নেওয়া যাবে না দেশকে যখন আপনি বিভক্ত করবেন মানুষকে যখন আপনি ডিভাইড করবেন তখন দেশের উন্নতি হয় না যার জন্য আপনারা দেখতেছেন যে এই দুর্নীতি বাংলাদেশে যে দুর্নীতির ভয়াবহ অবস্থা তারপর আবার বাংলাদেশ ওই যে কি বলছিল কিসিঞ্জার বলছিলেন না যে তলাবিহীন জুড়ি বা বটমলেস বাস্কেট বাংলাদেশ কিন্তু সেই দিকেই এগোচ্ছে এখন বড় বড় কথা উনারা বলেন উন্নয়নের জোয়ার উন্নয়নের জোয়ারে বাংলাদেশ বাসিয়ে নিয়েছে কিছুদিন আগে সিলেক্ট বন্যা এটাই হচ্ছে উনাদের উন্নয়ন উনাদের কথা উনাদের বলার আর কিছু নাই উনাদেরকে একটা জিনিস পরিষ্কার করে বলতে হবে যে উনারা কবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার অথবা কোন নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে উনারা কবে নির্বাচন দিকে বাংলাদেশের মানুষ এদের কাছ থেকে মুক্তি চায় এদের এদের যে যন্ত্রণা বিশেষ করি যারা বিরোধী দল খোলেন তাদের অবস্থা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে বাংলাদেশের বিরোধী দলের বা মতের মানুষের অবস্থাটা কি এইটা আমার বলার আর অপেক্ষা রাখে না যত তাড়াতাড়ি শেখ হাসিনা যাবেন ক্ষমতা ছেড়ে একজন নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে যতক্ষণ না নির্বাচন হচ্ছে ততক্ষণ এই দেশের গণতন্ত্র হবে না আমি বারবার একটা কথা বলি আমার পরের যে প্রজন্ম সে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দেখে নেই আমি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দেখেছি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগ শুধু একা যুদ্ধ করে নাই বাংলাদেশের 
সব সাধারণ জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল কই আওয়ামী লীগের তো কেউ বীর খেতাব পায় নাই কোনো খেতাব পায় নাই পেয়েছে যারা আওয়ামী লীগ করে নাই তারাই পেয়েছে তো তাদেরকে বুঝতে হবে জোর করে ক্ষমতায় বেশি দিন ঠিক ঠিকা যাবে না আর সম্প্রতিকালের ঘটনাগুলোকে যদি ওনারা একটু চিন্তা করেন দেখেন পর্যালোচনা করেন তাইলে ওনারা নিজের থেকেই বুঝে নিতে পারবেন অনুদাবন করতে পারবেন যে জোর করে বেশি দিন থাকা যায় না নাইলে হয় গোদাফি হবেন না হয় সাদ্দাম হবেন এই রকম যুগে যুগে অনেক সৈর শাসকদের পতন হয়েছে যারা যুগ যুগ ধরে এইরকম শাসন করেছেন মানুষকে কষ্ট দিয়েছেন এদের বিবেক না এরা বিবেকহীন এরা মানুষ মানুষ নামের কলঙ্ক এদের এদের দিয়ে আর কিছু হোক দেশের কোনো উন্নয়ন হবে না শুধু হবে দুর্নীতি শুধু হবে শুধু হবে মানুষের ইজ্জত ভরম সব নষ্ট করার জন্য এরা বাংলাদেশের সুষ্ঠু নির্বাচন এবং গণতন্ত্র নিয়ে আমরা কথা বলছি কথা বলছি প্রধানমন্ত্রী যখন যুক্তরাষ্ট্র সফরে আছেন তখন বারবার এইবারের যুক্তরাষ্ট্র সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হচ্ছে নির্বাচনের কারণে এই নির্বাচন আগে যুক্তরাষ্ট্র সফর বিশেষ করে জাতিসংঘের সাধারণ সমাবেশে অধিবেশনে যোগ দেওয়ার সহ প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য যে অনুষ্ঠানগুলিতে যোগ দিচ্ছেন সেখানে আগামী নির্বাচন কতটা মুখ্য এবং এবারের সফর নতুন কোনো গুরুত্ব বহন করে কিনা যখন বাংলাদেশ নানাভাবে আলোচনায় বিশেষ করে গুম এবং খুনের কারণে বাংলাদেশের কয়েকজন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যে কর্মকর্তা আছেন র্যাবের বর্তমান এবং সাবেক তাদের উপর যে নিষেধাজ্ঞা আছে সেই নিষেধাজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চয়ই বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা হচ্ছে বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের যে বহুমাত্রিক সম্পর্ক সেই সম্পর্কের ব্যাপকতা একই সাথে সেই সম্পর্ক কতটা গভীর এবং গভীরের প্রশ্ন যখন আসে তখন আসলে এই সম্পর্কে এখন সামনে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা আছে সেই প্রতিবন্ধকতায় র্যাব কিংবা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড কোনো মুখ্য ভূমিকা পালন করে কিনা কথা বলবো আপনাদের সাথে সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম দর্শক সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশের সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র সফর বিশেষ করে নির্বাচনের আগে যে বিষয়গুলি ভাবনায় আসতে পারে যে বিষয়গুলি যুক্তরাষ্ট্র থেকে আলোচনায় আসতে পারে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের বিষয়ে বাংলাদেশের নির্বাচনের বিষয়ে বাংলাদেশে একটি গ্রহণযোগ্য অবাধ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই সফর কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সময় বারবার বলেছেন এবারে সফরে বলেছেন একমাত্র আওয়ামী লীগের সময়ই সুষ্ঠু অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছে এবং আওয়ামী লীগ কখনোই জোর করে ক্ষমতায় থাকতে চায়নি বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কখনো জোর করে ক্ষমতায় থাকতে চাননি যদিও বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বারবারই বলছে যে সুষ্ঠু অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন তখনই সম্ভব যখন এই সরকার বিদায় নেবে এবং শেখ হাসিনার সরকারের অধীনে কোন নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণ করবেন না জাতীয় সরকার হোক তত্ত্বাবধায়ক সরকার হোক সেই সরকারের প্রধান যদি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা থাকেন সেই নির্বাচনে তারা অংশ নেবেন না এবং তারা যদি অংশ না নেন দু হাজার সালের মতো তাহলে এটি অবাধ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে কিনা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে কিনা বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র সফরের যাওয়ার আগে এবং পরে প্রধানমন্ত্রীকে যে কয়েকটি বিষয় নিশ্চয়ই সামাল দিতে হয়েছে বা বাংলাদেশকে যে কয়েকটি বিষয় সামাল দিতে হয়েছে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে গুম এবং খুন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দ্বারা এবং এই র্যাব প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত যতগুলি অভিযোগ র্যাবের বিরুদ্ধে ছিল যতগুলি যত যতগুলি আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন সময় যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের কাছে বিভিন্ন সময় যে তথ্যগুলি দেওয়া হয়েছে র্যাবের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্ভবত এবং সম্ভবত না আসলেই সবচেয়ে শক্তিশালী যে পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্র নিয়েছে বাংলাদেশের র্যাবের বিরুদ্ধে সেটি বাংলাদেশের জন্য কোনো ভালো খবর নয় বিশেষ করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর র্যাবের মতো একটি এলিট ফোর্সের জন্য কোনো ভালো খবর নয় যদিও বিশ্লেষকরা বলছেন যুক্তরাষ্ট্রের এই নিষেধাজ্ঞার পর অন্তত এক মাস র্যাবের বিরুদ্ধে কোনো গুম কিংবা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের কোনো অভিযোগ আসেনি এবং দৃশ্যত র্যাবের বিরুদ্ধে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের যে অভিযোগগুলি ছিল এই আমেরিকার স্যাংশনের পর সেটি আদতে কমে আসছে পত্রপত্রিকার খবরে সেটি বলা হয়েছে কিন্তু এই কমে আসা র্যাবের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ 
বা বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে র‍্যাবের জন্য র‍্যাবের বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারের উপর যে চাপ আছে সেই চাপ আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে কমাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে কিনা আমেরিকার সাংশনের পর বাংলাদেশের র‍্যাবের যে ভূমিকা আর সেই ভূমিকা হচ্ছে অনেকাংশেই বা অনেকেই বলবেন হয়তো প্রায় পুরোপুরি বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশে এই মুহূর্তে বন্ধ আছে অন্তত র‍্যাব বা র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের দ্বারা আমাদের সাথে আছেন একজন আইএনজিবি একজন মানবাধিকার বিষয়ক একজন আইএনজিবি একই সাথে তিনি সুপ্রিম কোর্ট বারের সাবেক জেনারেল সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট ডক্টর বশির আহমেদ ডক্টর বশির আহমেদ বাংলাদেশ থেকে এসেছেন এবং তিনি আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন এখনি জনাব বশির আহমেদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আমি আপনাকে এবং চ্যানেল এস কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ এত রাতে আপনি আমাদের এত রাতে আপনি আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন আপনার কাছে আমার আমি এর আগে ডক্টর সিদ্দিকুর রহমানের সাথে কথা বলছিলাম কথা বলছিলাম যারা মোশাইদ হোসেনের সাথে যিনি রচটেল থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন এখন আমরা কথা বলছি আপনার সাথে এই যে প্রধানমন্ত্রীর যুক্তরাষ্ট্র সফর আপনি একজন আইএনজিবি একজন মানবাধিকার আইএনজিবি একজন প্রসিদ্ধ আইএনজিবি আপনি এই সফর বাংলাদেশের মানবাধিকারের প্রশ্নে যে প্রশ্নগুলি আছে আপনি কি মনে করেন কিনা যে প্রধানমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী এই সফরে এই প্রশ্নগুলির মুখোমুখি হবেন এবং কিছু বিব্রতকর প্রশ্ন হয়তো প্রধানমন্ত্রীকে মুখোমুখি হতে পারে মানবাধিকারের প্রশ্নে আমাদের ইতিপূর্বে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনার বাংলাদেশে কয়েকদিন পর্যবেক্ষণ করেছেন মানবাধিকার বিষয়ক এবং তিনি বলেছেন বাংলাদেশের মানবাধিকার প্রত্যক্ষ ভাবে তিনি সরজমিনে বাংলাদেশে এক সপ্তাহ মতো ছিলেন এবং এরপরে উনি বলেছিলেন যে বাংলাদেশের মানবাধিকার ব্যাপারে উনি সন্তোষজনক পরিস্থিতি অবলোকন করেছেন এখন আপনি 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 জাতিসংঘের যে মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনের কথা বলছেন তিনি এর পরবর্তীতে কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে যে স্টেটমেন্টটি দেয়া হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে সেটা তাদের স্টেটমেন্ট নয় এটা এটা আসলে প্রকৃত পক্ষে যে মানবাধিকার বাংলাদেশের মধ্যে এখন বর্তমানে যে অবস্থা আছে মানবাধিকারের সেই অবস্থায় আমরা মনে করি যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি অনেক সন্তোষজনক এবং অনেক ভালো অবস্থায় আছে এবং এ ব্যাপারে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে কথাগুলো বলেছেন এটা বস্তুনিষ্ঠ এবং এটা প্রকৃত প্রকৃত অর্থে এই কথাগুলো সত্য কথাই উনি বলেছেন বাংলাদেশে গুম কিংবা নিখোঁজ ব্যক্তি হয় কি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দ্বারা অনেক অনেকগুলো যতগুলো গুমের কথা এসেছে এর মধ্যে অধিকাংশ গুমের তদন্ত হয়ে দেখা গেছে যে এগুলা প্রকৃত পক্ষে এগুলো এখনো রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো গুম নয় কেউ হয়তো ব্যক্তিগত বিভিন্ন ইয়াতে কিন্তু অধিকাংশ গুমি হচ্ছে সেটার কোনো সঠিকতা কোনো সরকারের সংশ্লিষ্টতা কোনো ইয়ে পাওয়া যায়নি ডক্টর হাসান মাহমুদ বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী আপনি যে কথাটি বলেছেন একই কথা ডক্টর হাসান মাহমুদও বিভিন্ন সময় বলেছেন যে সরকারের বিরুদ্ধে যে গুম এবং খুনের অভিযোগ আছে এর মধ্যে অনেকেই নিখোঁজ অনেকেই ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কিংবা জমিজমা সংক্রান্ত কারণে অনেকে আত্মগোপনে থাকেন কিন্তু সরকার কখনো বলে না এই নিখোঁজ কিংবা আত্মগোপনে থাকার পর কত কতজন লোক সত্যিকার অর্থে গোম কি গুম কিংবা নিখোঁজের শিকার হয়েছে এটি সরকার কেন বলে না কখনো না আপনি লক্ষ্য করবেন যে গত সপ্তাহে সরকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে একটা বিবৃতি দেওয়া হয়েছে যে যতগুলো গুমের ঘটনা পাওয়া গেছে পর্যন্ত এর অধিকাংশ তদন্ত তদন্ত করে তদন্ত হয়েছে আরেকটি কথা হচ্ছে যে প্রকৃতপক্ষে যে অনেকগুলো গুমের জাতিসংঘের কাছে বিভিন্ন দেশের জাতিসংঘের কাছে যে গুমের তালিকাটা দেওয়া হয়েছে সেই তালিকাটার মধ্যে দেখা গেছে অনেকেই আসলেই তারা এই এই প্রকৃতপক্ষে ওই তালিকাটাই সঠিক নয় ওই তালিকাটাতে যাদের নাম যাদের ইয়ে দেওয়া হয়েছে তারা অধিকাংশই এরা এই গুমের সাথে কোনো সম্পর্কিত না কিন্তু তাদের নাম দেওয়া হয়েছে ওই একবার যেভাবে একটা মানবাধিকার সংগঠন বলেছিল যে বাংলাদেশে মানবাধিকার নিয়ে একটা অন্য দেশের ছবি আমি বাংলাদেশের ছবির সাথে 
অ্যাড করেছে ঠিক একই ভাবে যে তালিকার ব্যাপারেও একই কথা এসেছে যে তালিকাটা এই তালিকাগুলো তদন্ত করে দেখা গেছে যে এই এই জাতীয় কোন লোক তাদের ঠিকানা বা তাদের অবস্থান সম্পর্কে যেটা দেওয়া হয়েছে এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন জনাব মশাইদ আপনি কি বলবেন সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন আমাকে একটু বলতে দিবেন জি বলুন আপনি আমি ডাক্তার বশির সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি আমরা তো সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষের সাথে মিশি তো সাধারণ মানুষ আমাদেরকে যে ফিডব্যাক গুলো দেয় সেটা হচ্ছে সেদিন এক ভদ্রলোক কথার সঙ্গে বললেন যে আমরা দেশের বাংলাদেশের যে তথ্যমন্ত্রী উনি কি সব সময় যেভাবে কথা বলেন উনি কি কিছু সেবন করেন নাকি না অন্য কোনো সমস্যা আছে এবং আমার বশির আহমদ সাহেব এই সমান কথাটাই আবার এখ করতেছেন তো এইটা হচ্ছে সাধারণ মানুষের যে উপলব্ধি আমি আমার কথা বলবো না আমি আমার কথাটা নাই বললাম এটা সাধারণ মানুষ যা বলছে বলছেন যে প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে এই সরকারের সময় শুধু ভালো গণতান্ত্রিক বা গ্রহণ মূলক একটি নির্বাচন হতে পারে এটা পাগলের প্রলাপ মাত্র আমি আর এর চেয়ে বেশি কিছু বলবো না দুই হাজার চোদ্দ দুই হাজার আঠারো এই ইলেকশন গুলো দুনিয়া পৃথিবীর সমস্ত মানুষ দেখেছেন এবং তাদের অবজারভেশনটা হচ্ছে যে এগুলা সুষ্ঠ অংশগ্রহণমূলক কোনো নির্বাচন হয়নি তারপরেও ওনারা এই টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিতে এসে এই যুগে এসে যদি আপনারা ওনারা এই ধরনের কথাবার্তা বলেন তাইলে ওইটা মধ্যযুগের বর্বরা বর্বরতা থেকেও বর্বরতাকেও হার মানাবে আমি মনে করি বশির আহমদ সাহেব আপনাকে আমি কটাক্ষ করে বলতে চাই না আপনার প্রতি সম্মান রেখে বলতে চাই আপনারা কান খুলুন দেখুন দেশের অবস্থা কি শুধু আপনাদের দলীয় অবস্থান থেকে দেখেন না প্লিজ এই দেশে আরো অনেক মানুষ আছে এই শূন্য সত্র কোটি দেশের মানুষের অনেক সমস্যা আছে আপনারা সেইগুলোর দিকে লক্ষ্য দেন গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেন মানুষকে জীবাগে বিভাজিত করবেন না মনে রাখেন একটা দেশকে সমৃদ্ধ করতে হলে বিভাজিত কোনো রাষ্ট্র অগ্রসর হবে না এগিয়ে যাবে না এই কথাগুলো মনে রাখেন আজকে হয়তো আমরা থাকবো না আগামী কিছু দিন পরে চলে যাব আমরা এই আমি আগেও বলেছি যে আমরা মুক্তিযুদ্ধ দেখেছি আমরা মুক্তিযুদ্ধ কেন করেছিলাম তার প্রতিফলন ঘটছে না একটা দেশ এইভাবে চলতে পারে না একজন নেতার কন্ট্রোলে সারা দেশ চলতে পারে না আপনারা যখন যা কিছু হয় বলেন প্রধানমন্ত্রী শুধু কি প্রধানমন্ত্রী দেশ চালান নাকি আজকে দেখেন আমাদের প্রেজেন্টার জনাব ফারহান সাহেব বলছেন যে বাংলাদেশের রাবের প্রধানকে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে এর চেয়ে অসম্মানের কি আর কিছু আছে যাকে এবারও প্রদান করা হলো আগের জনের কথা বাদ দিলাম ডক্টর বেনজির সাহেবের কথা বাদ দিলাম উনি তো একজন একটা গুন্ডা মার্কা বলে আমার আমার পিচ্ছি ছেলেটা বলে যে উনি কি একজন পুলিশের প্রধান না গুন্ডাবাহিনীর প্রধান এই হচ্ছে আসল চিত্র আপনারা চোখ বন্ধ করে যে কথা বললেন না টেলিভিশনে আছে মনে করেন যে অন্য মানুষ তো কিছু বলবে না সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ান দেখবেন যে বাংলাদেশের অবস্থা কি আসল চিত্রটা কি আপনারা জেনে নেন এবং দয়া করে আপনারা একটা নিরপক্ষ সরকারের অধীনে একটা নির্বাচন দেন দেখবেন আপনাদের এই ইয়ে সাধারণ সম্পাদক সাহেব আহ জনাব খাদের সাহেব তো বলেছেন কিছুদিন আগে যে আমরা ক্ষমতায় না থাকলে অন্তত আড়াই লক্ষ মানুষ মারা যাবে কোন হবে কেন এই আশঙ্কাটা কেন করতেছেন তিনি এর একটা কারণ আছেন তিনি জানেন যে আপনারা যে অপরাধ করতেছেন যে কাজগুলো করতেছেন দেশের মানুষকে যেভাবে হয়রানি করতেছেন গুম করতেছেন খুন করতেছেন এইগুলোর জন্য মানুষ আপনাদের উপর খেপে আছে আপনাদের এই গুন্ডা লিগ আপনাদের এই পুলিশ লিগ আপনাদের এই বিশেষ বাহিনীগুলো আপনারা একটু থামান দেখেন এদেরকে নিরপক্ষ করে দেন আপনারা দলীয় লোক ঢুকে কি করেছেন মানুষ বাংলাদেশের মানুষকে জিম্মি করেছেন তাই না এর চেয়ে তো আর বেশি কিছু নাই মনে রাখবেন শুনেন ফারহ সাহেব একটু বলতে দেন মনে রাখবেন যে আপনারা বেশি দিন থাকতে পারবেন না বেশি দিন মানুষকে আটকায় রাখতে পারবেন না আপনাদের এই দেশেই আপনাদের আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ সব এটিও বলে আপনি জেনারেল সেক্রেটারি কথা বলেছেন আওয়ামী লীগের যে আওয়ামী লীগ যদি ক্ষমতায় না থাকে 
তাহলে আড়াই লক্ষ লোক আমি জানি এই তথ্যটা আপনি কোথায় পেয়েছেন আমি অন্তত দেখি আমি এটা নিউজে দেখছি এটা অনেক আগের খবর আচ্ছা আচ্ছা ধরুন আপনার কথাই ধরে নিলাম যে আপনি বলছেন যে সাধারণ সম্পাদক এটি বলেছেন জনাব বাইদুল কাদের যে আড়াই লক্ষ লোক বাংলাদেশে নিখোঁজ হবে কিন্তু এর প্রমাণ তো দু হাজার একে আমরা পেয়েছি বাংলাদেশ পেয়েছে যখন আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতা থেকে ক্ষমতা থেকে সরলো যখন বিএনপি ক্ষমতায় আসলো আমরা দেখলাম যে সারা বাংলাদেশে একটি অরাজকতা এবং সেখানে বিএনপির এবং জামাত শিবিরের লোক মিলে আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগ কিংবা যারা সংখ্যালঘু আছেন বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা খুন ধর্ষণ সহ যে অরাজকতা ছিল বাংলাদেশে জনাব অবায়দুল কাদের যদি বলেন যে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না থাকলে সেগুলি আবার ফিরে আসবে আমি যখন দুই হাজার এক সালে বিএনপি যখন ক্ষমতায় আসে আমি জনমতের একটা নিউজ দেখছিলাম ওইখানে যে সপ্তাহে আসলো সেই সপ্তাহে দেখা গেল যে উনারা বলতেছেন যে সংখ্যালঘুর উপর ইয়ে হচ্ছে আঘাত হচ্ছে এদেরকে অত্যাচার করা হচ্ছে আমি আপনাকে ভালো করে আমি আপনাকে সুন্দর করে বলছি এই কথাটি যে এই সরকারের আমলে সংখ্যালঘুদের উপর অনেক বেশি নির্যাতন হচ্ছে এটাই বাস্তবতা শুধু এই সরকারের আমলে এই সরকারের আমলে হচ্ছে সেটি তো বাস্তবতা এটি কেউই অস্বীকার করছে না কিন্তু আমাদেরকে শুধু আপনার কাছে আপনি যে কথাটি বলেছেন যে এই যে আওয়ামী লীগ থেকে ক্ষমতা থেকে যদি বিতাড়িত হয় কিংবা আওয়ামী লীগ যদি ক্ষমতা থেকে যায় কিংবা নির্বাচনের মাধ্যমে যদি নতুন কোনো সরকার আসে এবং সেই সরকার যদি বিএনপি হয় তাহলে আওয়ামী লীগ কিংবা বাংলাদেশের কপালে কি আছে সেটি তো দু সালে প্রমাণিত হয়েছে না না সেই কথা না আপনি এটাকে অনেক বড় করে বলছেন আসল কথাটা হচ্ছে কি এত লোক মারা যায়নি এখন কেন মারা যাবে সেটা বলছি আপনাকে যে তারা যেভাবে মানুষকে নিরপরাধ মানুষকে যেভাবে নির্যাতন করতেছেন রাজনৈতিক ভাবে হয়রানি করতেছেন হামলা মামলা দিচ্ছেন সাধারণ মানুষ খেপে আছে এই এগুলো কিন্তু সরকার করবে না এটা সাধারণ মানুষরা করবে এটাই বাস্তবতা এইটাই বুঝতে পেরেছেন জনাব খাদের সাহেব এটা বুঝে উপলব্ধি করে আওয়ামী লীগ আরেকটি কথা বলে আওয়ামী লীগ আরেকটি বিষয় নির্বাচন যখন আসে আপনারা যখন সুষ্ঠু অবাদ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য আন্দোলন করছেন কেবল দাবি জানাচ্ছেন এই সরকারের অধীনে আপনারা নির্বাচন করবেন না সেটিও আপনারা বলছেন তখন আরেকটি প্রশ্ন আওয়ামী লীগ থেকে বলা হয় যে বিকল্প কে আপনাদের বিকল্প কে বা আপনাদের বিএনপি যদি ক্ষমতায় আসে আপনাদের নেতা কে আগে হতে দেন না ক্ষেত্র তৈরি করেন তারপরে দেখা যাবে কেন বলছি অবান্তর কারণ আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি যে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা ছাড়বে না কারণ তারা যেভাবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বিভিন্ন বাহিনী গুন্ডা বাহিনী পুলিশ লীগ নিয়ে এই যে হ্যামলেট বাহিনী তারপরে রড রামদা বাহিনী নিয়ে যেভাবে তারা বসে আছে মানুষকে তো তারা মানে কথা বলারই সুযোগ দিচ্ছে না এত আগে ক্ষেত্র তৈরি করেন দেখেন তত্ত্বাবধায়ক অথবা নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন হয় কি না তখন দেখবেন এখন এটা বলার সময় নাই এখন সময় হচ্ছে এদেরকে বাধ্য করা যেভাবেই হোক এদেরকে বাধ্য করা চাপের মাধ্যমে আন্দোলনের মাধ্যমে তাদেরকে বাধ্য করা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্বাচন দেয়া আমি মনে করি ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আমি ডক্টর বশির আহমেদকে নিয়ে আসবো ডক্টর বশির আহমেদ এই যে আপনাদের যে প্রশ্ন থাকে যে বিকল্প কে বিএনপি যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে কে হবেন প্রধানমন্ত্রী বা কে হবেন তাদের নেতা এটি বিএনপির বিষয় আপনাদের এত ভাবনা কেন কারণ বিএনপি রাজনৈতিক ভাবে কোন সংগঠিত না বিএনপি যেভাবে ওনারা কথা বলেন কিন্তু মাঠ পর্যায়ে কিন্তু ওনাদের সেই সাংগঠনিক সেই সাংগঠনিক শক্তি ওনাদের নাই ওনারা শুধুমাত্র প্রেস ক্লাবের সামনে আর এখন ঢাকাতে কিছু ওনারা 
যে সমরগুলা করতে চেষ্টা করতেছে কিন্তু জনগণই এগুলোর মধ্যে প্রতিরোধ করতেছে সেখানে ওনারা নিজেই উনি নিজেই বললেন যে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা ছাড়বে না আওয়ামী লীগ জনগণ যদি আওয়ামী লীগকে চায় তাহলে উনারা আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে আরেকটু ভিন্ন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে বিএনপির নেতা কে হবেন বা বিএনপির বিকল্প কে এটি নিয়ে আওয়ামী লীগের এত ভাবনা কেন না আওয়ামী লীগের ভাবনা নয় কথা জনগণ তো পৃথিবীর সব দেশেই মানুষ যখন চিন্তা করে ভোটের ব্যাপারে নির্বাচনের ব্যাপারে তখন কে কোন দলের নেতৃত্ব দিবে কে নেতৃত্ব দিবে কে প্রধানমন্ত্রী হবে নির্বাচনে পরে এখন আপনি যে প্রশ্নটা করছেন আমি আমার ভাইকে আপনি আমি ওনাকে বলি যে আপনি কি বলতে পারেন কারো নাম যে বিরোধী দলের পক্ষে কে নেতৃত্ব দিবে আর একটি কথা হচ্ছে যে বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের জনগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার প্রতি আস্থাশীল এদেশের এদেশের পাঁচানব্বই নব্বই পার্সেন্ট লোক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যক্রমে এবং উনার প্রতি আস্থাশীল উনারা উনারা হচ্ছে বলে জনগণ চায় না সেটা কিসের প্রেক্ষিতে সেটা প্রেস ক্লাবের সামনে কি হট্টগোল করলেই জনগণের প্রতিনিধিত্ব হয়ে গেল ইলেকশন কমিশনাররা নিজেই বলতেছে যে তারা কি করছে আগের রাতে ভোট করতেছে আপনার আপনারা কিভাবে যে এইভাবে জনসম্মুখে এসে এই সমস্ত কথাবার্তা বলেন আমরা বুঝতে পারি না আপনারা আপনাদের এই পেটুয়া বাহিনী দিয়ে দিয়ে আপনারা বিচার করেন আপনারা অট্টালিকায় বসে যে স্বপ্ন দেখেন যে বাংলাদেশের মানুষ নাইনটি ফাইভ আপনাদেরকে সমর্থন করে এইটা বলেন কিভাবে আমি বুঝি না আপনাদেরকে যদি সমর্থন করে তাই বই কিসে নিরপেক্ষ দেন না কেন বিভক্ত হয়ে গেলে হয়েই গেছে এটা চলছে এখন এই জিনিস থেকে বের হয়ে আসুন প্লিজ আপনারা এই রঙিন চশমা খুলেন দেখেন মানুষের অবস্থা মানুষকে আপনারা কিভাবে চর্চার করতেছেন মানুষকে আপনারা কিভাবে ঘুম করতেছেন ঘুম করতেছেন বিদায় দেখেন আমাদের রাষ্ট্রীয় একটা সংস্থা একটা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রধানকে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রাখছে পৃথিবীর আর একটা দেশ এটা লজ্জার বিষয় এটা আপনাদের লজ্জা না থাকতে পারে আমরা বাইরে থাকি আমাদের লজ্জা হয় যখন আমাদেরকে বলে লোকজন যে ভাই আপনাদের দেশের প্রধান একজন কর্মকর্তা সে কি হচ্ছে একটা বাহিনীর প্রধান তাকে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রাখছে আমরা তো আফ্রিকার চেয়েও আমরা আরো নিচে চলে গেছি আমরা আগে শুনতাম আফ্রিকান দেশকে এই সমস্ত জিনিস করে এখন দেখা যায় কি বাংলাদেশও এইরকম হচ্ছে এর থেকে বাইরে আসেন বর্তমান যে প্রধান হয়েছেন যিনি রাবেন ওনাকে ওনার উপরে তো নিষেধাজ্ঞা আছে অন্য একজন দিলেন না কেন দেশটাকে কলঙ্ক মুক্ত করলেন না কেন আপনাদের সেই সব সাহস নাই কারণ এরা হচ্ছে আপনার পরিকৃত লোক এরা আপনার কথা শুনবে এর জন্যই আপনারা ওনাকে দিছেন আপনারা দেশের মঙ্গল চান না আপনারা শুধু আপনাদের মঙ্গল চান আপনারা শুধু আপনাদের স্বার্থ দেখেন স্বার্থ দেখতে দেখতে দেশটাকে তলাবিহীন জুড়ি আবার 
বা নিয়ে ফেলছেন অন্য আপনাদের কিসের উন্নয়ন আপনাদের কিসের উন্নয়ন ব্রিজ ভেঙে পড়ে যায় উন্নয়নের ভেঙে পড়ে যায় এগুলো আপনারা করেন নাই উন্নয়ন আপনাদের টাকায় উন্নয়ন হয় নাই আপনারা বড় বড় প্রজেক্ট করেন একটা কোটি কোটি টাকা আত্মসাত করেন বিদেশে পাঠান সুইজারল্যান্ডে পাঠান এগুলো কে করে আপনাদের দলের লুকি করতেছে করে নাই শেখ হাসিনা বলেন নাই আপনারাই করতেছেন আপনারাই দুর্নীতি বন্ধ করুন দেশের মানুষকে মুক্ত করুন দেশের মানুষকে চলার আর স্বাধীনভাবে কথা বলার সুযোগ করে দেন দয়া করে আপনি বলছেন আপনি একজন মানবাধিকার কর্মী আপনি কি জানেন আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে একটা শিশু যদি তার বাবার ভালোবাসার থেকে তার বাবার মমতা থেকে বঞ্চিত হয়ে বড় হয় সে ছেলেটি সে শিশুটি সঠিকভাবে বড় হতে পারে না তার চিন্তা চেতনার বিকাশ ঘটে না এবং এটা হয় কি পরবর্তীতে এরা সমাজে ভালো কাজ করতে পারে না ধন্যবাদ জনাব মশাই দিয়েছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার অনেক বক্তব্য শুনেছি আমরা যাবো ছোট্ট একটি বিরতিতে বিরতির পর দর্শক মিনিট আপনাদের ভাবনা জানতে চাইবো এই যে জাতিসংঘ অধিবেশনে বাংলাদেশের উপস্থাপনা বাংলাদেশের যাওয়া এবং সেখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি হচ্ছে রোহিঙ্গা সমস্যায় বাংলাদেশের যে ভূমিকার সমাধানে বাংলাদেশের যে ভূমিকা প্রধানমন্ত্রী কয়েকটি প্রস্তাবনা দিয়েছেন আদৌ এই সমস্যার সমাধান হবে কিনা বাংলাদেশের সেই কূটনৈতিক অবস্থা আছে কিনা সাম্প্রতিক সাম্প্রতিক সময়ে মায়ানমারের মায়ানমারের বিভিন্ন বাহিনী বিভিন্ন যে কোন্দলের কারণে মায়ানমার সেনাবাহিনীর সাথে তাদের ডোমেস্টিক যে কন্দল আছে বিভিন্ন গ্রুপ এবং উপগ্রুপের মাধ্যমে যে কন্দল আছে তার যে প্রভাব বাংলাদেশের বর্ডারে এসে পড়ছে বাংলাদেশের বর্ডারে গোলাগুলি হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সেখানে বিভিন্ন গোলা এসে পড়ছে বাংলাদেশের ভূমিতে বাংলাদেশ যদিও প্রতিবাদ জানিয়েছে তবে মায়ানমারকে শক্ত করে প্রতিবাদ জানানো কিংবা মায়ানমার যেন ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ভূখণ্ড বাংলাদেশের ভূখণ্ডে তার দেশের যে সমস্যা সেই সমস্যার কোনো চিহ্ন যেন বাংলাদেশের ভূখণ্ডে না পড়ে সেই শক্তাবস্থান বাংলাদেশ জারি করতে পারবে কিনা বাংলাদেশ বোঝাতে পারবে কিনা বায়ানমারকে সেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং আপনাদের ভাবনাও জানবো স্ক্রিনে নিচে যে নাম্বারটি দেখতে পাবেন সেই নাম্বারে ফোন করে আপনারা আপনাদের অভিমত জানাতে পারবেন আবার যাচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতিতে সঙ্গেই থাকুন দর্শক বিরতির পর সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশের সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা জানি বাংলাদেশের নির্বাচন বাংলাদেশের গণতন্ত্র এবং বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী যে বাহিনীগুলি আছে এই বিষয়গুলি নিয়ে আমাদের প্রবাসীদের মধ্যে অনেক যথেষ্ট আগ্রহ আছে যথেষ্ট অভিমত আছে এবং আমাদের প্রবাসীরা প্রত্যেকটি বিষয়ে নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করেন এই প্রধানমন্ত্রীর বর্তমান সফর এর আগে তিনি যুক্তরাজ্যে এসেছিলেন রানীর ফিউনারেলে তিনি অংশগ্রহণও করেছিলেন সব বিষয়ই আমাদের প্রবাসীরা প্রত্যক্ষ করছেন এবারের প্রধানমন্ত্রীর যুক্তরাষ্ট্র সফর যে বিভিন্ন কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটি নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রীর প্রবাসীদের দৃষ্টি এড়ায়নি আপনাদের কাছ থেকে আমরা জানতে চাই আগামী নির্বাচন কতটুকু সুষ্ঠু অবাধ এবং নিরপেক্ষ হবে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে এবং আগামী নির্বাচনে বিএনপি যে বলেছে যে তারা নির্বাচনে অংশ নিবে না প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অধীনে কোনো নির্বাচনে অংশ নিবে না সেটি বিএনপির জন্য কতটুকু রাজনৈতিকভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত হবে অথবা আওয়ামী লীগ যেটি বলছে যে জনাব তোফায়েল আহমেদ একজন বর্ষিয়ান নেতা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম কারিগর অন্যতম অন্যতম সংগঠক তিনি যেটি বলেছেন যে বাংলাদেশে আর অনির্বাচিত সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন হবে না অর্থাৎ নির্বাচিত সরকারের অধীনেই হবে এবং সেখানে যদি নির্বাচিত সরকারের অধীনে নির্বাচন হয় বর্তমান অবস্থায় বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় বর্তমান সাংবিধানিক বাস্তবতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অধীনেই নির্বাচন হতে হবে এই নির্বাচন করে যদি বিএনপি না আসে তাহলে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক অর্জন কি হবে একটি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের যে আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের আছে সেই আকাঙ্ক্ষার প্রতিশ্রুতি কতটুকু বাস্তবায়িত হবে আপনাদের কাছে ভাবনা জানতে চাই স্ক্রিনে নিচে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে ফোন করে আপনারাও এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারবেন কে আছেন আসসালাম আলাইকুম কলার কলার আসসালাম আলাইকুম আপনি লাইনে আছেন কলার যাচ্ছে পরের কলে দেখি কে আছেন লাইনে আসসালাম আলাইকুম কলার জি আসসালাম আলাইকুম কলার আপনার নাম জি আমি জাকারিয়া খান ভালো আছেন ফারহান ভাই জি আমরা ভালো আছি আপনি কেমন আছেন ভালো আছি ভাই আপনি যেখানে ইয়ে করছেন ওই আপনি একটা বল 
উত্তর দিয়েছেন যে বিএনপির নেক্সট নেতা কে হবে বলুন আমাদের তো তিনজন চারজন সিনিয়র নেতা আছেন ডক্টর খন্দকার মোশারফুল আছেন ডক্টর মহিন সাহেব আছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম সাহেব আছেন আমাদের নেত্রী জুবাইদা রহমান আছেন এবং সুষ্ঠু নির্বাচন পরিবেশ হলে বেগম খালেদা জিও ইলেকশন করতে পারবেন উচ্চ আদালত থেকে এখনো তার নির্বাচনের জন্য অযোগ্য ঘোষিত হয় নাই সরকার এটা আটকায় রাখছে তাহলে আমরা এত এত টেনশন করব কেন আর জনাব তারেক রহমান নেতা নির্বাচন করব আওয়ামী লীগের এত টেনশন কেন জনাব তারেক রহমান আপনি বলেছেন খন্দকার মোশারফ হোসেন মির্জা ফখরুল ইসলাম এবং আপনি আরেকজনের নাম বলেছেন তার নামটা আবার যদি দয়া করে বলেন ডক্টর মইন খান ডক্টর মইন খান আচ্ছা ওকে এবং জোবাইদা রহমান এই চারজনের কথা বলেছেন জোবাইদ রহমান দর্শক মন্ডলী আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে তিনি জনাব তারেক রহমানের স্ত্রী ডক্টর জোবাইদা রহমান এই চারজনের মধ্যে একজনকে আপনি দেখছেন যে আগামী বিএনপির আগামী দিনের নেতৃত্বে তার আসতে পারেন এবং তারা যদি আসেন এবং তারা কি আপনি মনে করেন যে বর্তমান সরকারের অধীনে তারা নির্বাচনে যাবেন না আমরা বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাব না অবশ্যই না নির্বাচনে যদি না যান তাহলে কি তারা ক্ষমতায় আসতে পারবেন না তাহলে বিএনপির ভবিষ্যৎ কি নির্বাচনে না এসে শুধুমাত্র আন্দোলন করে যাওয়া কি করব ইলেকশনে গিয়ে কি সাতটা আসন নিব আমরা আপনার কাছে আমি প্রশ্ন করলাম কি করবেন আপনারা না আমরা আন্দোলন করব এটা দাবি আদায় করব মাঠ থেকে উঠব কয় বছর হতে ফয়সাল হবে 12 বছর প্রায় সম্পন্ন হতে চলেছে এখন আমি লিখতে 21 বছর পরে ক্ষমতায় আসছে আমরা না 24 বছর পরে আসব আপনারা অপেক্ষা করবেন এটি বলতে যাচ্ছেন যে আপনারা অপেক্ষা করবেন আজকে যে কোনো কারণে মানুষ তো মৃত্যু হয় মৃত্যু হয়ে যায় আওয়ামী লীগের পরবর্তী নেতাকে ওটা আমরা জানতাম চাই ওখানে আগে হোক আছে আওয়ামী লীগের সে আছে সংবিধান সকল মিলিয়া আজকে আপনি জনাব ফয়েজ চৌধুরী যাচ্ছে পরের কলে দেখে কি আছেন লাইনে সালাম আলাইকুম কলার আপনার নাম জনাব শেখ তাহির আলী আপনার অভিমত আমি বিএনপির বাইদেরকে একটু বলতে চাই বলুন ওনাদের ওনারা কলাররাও বলতেছেন মোশাহিদ ভাইও বলতেছেন যে আমাদের কেন মাথা ব্যথা ওনাদের নেতা নিয়ে জি আমাদের মাথা ব্যথা হবে না আমরা এই দেশের জনগণ না এই এই রকম একজন দুইজন এই সাজা প্রাপ্ত আসেন দণ্ডিত আসামি এদের এদের হাতের নেতৃত্ব আপনি কেমনে দিবেন দেশের দায়িত্ব কেমনে দিবেন যারা একজন একজন এতিমের টাকা মেরে জেলে জেল জেলে আসেন আর একজন পলাতক দশ বছরের সাজা হয়েছে হাইকোর্টের রায় হয়েছে হাইকোর্টেও রায় বহাল রয়েছে তো এরপরেও বিএনপির বাইরেরা বলে যে না আমাদের এরাই যদি ওনারা মোশারফ হুসেন সাহেব বা মইন খান সাহেব জুবেদা রহমান এদেরকে যদি নেতা বানাতে চায় তাহলে সম্মিলন করে এখনই বানাবে বানিয়ে তারপরে ইলেকশনে যাবে ইলেকশনের পরে ওদেরকে নেতা বানিয়ে প্রাইম মিনিস্টার করবে নাকি 
ধন্যবাদ যাচ্ছি পরের কলেজে কি আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম কলার কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আপনার নাম আমার নাম মুক্তার আলী সোনাসেতর মাত্র ভাইসা জি মুক্তার নাম মুক্তার আলী হোক আপনি আমার রউ ভাইসা বিএনপি ভাইসা হইলা যে আবা মিলিকে দেশটারে দুই খন্ড করি লিব বাটাবাটি করি লিব এটা তো শুরু হই গেছিল ভাইসা বঙ্গবন্ধুর মারাতা কি জেউরো মানে ভরছিল আর এটা আপনার ফন্ড আগস্ট ধ্বংসল দেশে বহুত নেতা আছে ফরাই বানাইয়া দিছে আপনার দেশে ধ্বংস করা দায় নাইলে বঙ্গবন্ধু জাতির জন করলে তারা জল তো হয় এটা কিন্তু আওয়ামী লীগর জল ছিল এই যে সংঘর্ষ গুলা সাক্ষী প্রমাণ সহিত আপনারা যদি নিউজ গুলা দেখুন বা ইতিহাস আসলে আপনার দেশের ইতিহাস তো সঠিক নাই বঙ্গবন্ধু সত্যি ইতিহাস আওয়ামী লীগের সত্যি ইতিহাস দেখো গা বঙ্গবন্ধু মানি এখলা আমি করাম না যারা নেতা জনতা অসলেও জান দিছে বিনা বন্ধুকে একটা দর্শন লগে মাই করার সাহস আজকে বিয়ান্তি পুলিশ লইয়া পুলিশ তৈয়া আহ আর আমরা লগে মাই করো মাই করার দা পলিটিক্স আগর মানুষের দেশটা স্বাধীন হচ্ছে নেই মারামারি করার দা ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে যাচ্ছি পরের কলে দেখি কে আছেন আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম আপনার নাম কলার ফাহান ভাই আমি রাজীব নর্থওয়েস্ট থেকে कुंदल जाए कार्यता जनगण हिसाब से लगे ना सरकार हाथ प्रभाव काटाते मान अभिमत मानी <laughs> मानुष तो मरणशील आज के प्रधानमंत्री जी चले जान आवी लीग नेता के आसले की भविष्य बाणी तो बोलते राजनैतिक राजनीति पर्या क्रमे देश नेता निर्वाचित है আমি অবশ্য একটা কথা আপনাকে বলতে চাচ্ছিলাম ফারহান ভাই আপনিও জানেন আপনিও এই দেশে থাকেন আমরা ওই আমরাও এই ইয়া বিলাতে এই দেশেই থাকি হ্যাঁ সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের দেশে আপনারা দেখেন আজ থেকে 2008 বা 9 থেকে এই পর্যন্ত 14 বছর এতে শের শাসন ব্যবস্থা চলছে একটি দলের 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 মাধ্যমে যে দল ক্ষমতায় আসার পর 54 জন জেন্টলম্যান ক্যাডেট কে হত্যা করে আজও যাদের এর মধ্যে আমার এক আত্মীয় আমি নাম বলতে চাই না হ্যাঁ আমার এক খুব কাছের আত্মীয় আমার রক্তের ব্লাড কানেকশন হ্যাঁ আজকে তারা তার এক ছেলে এক মেয়ে বাবার জন্য যে বাংলাদেশে গেলে যে কি কাকুতি মিনতি করে এটা যদি ফারহান ভাই আপনি নিজে চোখে দেখতেন তাহলে আপনি বুঝতে পারতেন যে কি অপরাধ ছিল তাদের কি অপরাধ আমি আর কোনো কিছুই বলতে চাই না 
আমাদের দেশে এই যে মানব অধিকার যে ভাই যে সুপ্রিম কোর্টের জিএস ছিল এক সময় এই ভাই যে কথাগুলি বলছেন আমি ওনার কথায় একটা কথা আমি সহমত ন কারণ হচ্ছে যে দেশের অবস্থান পরিবর্তন হবে পরিবর্তন হবে যে সরকারই আসুক না কেন আমাদের দেশের আমরা চাই আমাদের দেশের সুষ্ঠু এবং সুষ্ঠু নির্বাচন হোক সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র ফিরে আসুক আমরা আমাদের দেশে আমাদের বাংলাদেশে আমরা বুক খুলে যাই যে সরকারই হোক না কেন হ্যাঁ আজকে আমি আমি গত একটা নির্বাচনে আপনার আমি বাংলাদেশে ছিলাম যাওয়ার আমি আমার পাশের যেটা ভোট সেন্টার ছিল সেটা ইলেকশনটা ছিল আপনার ভোট সেন্টার আমি সেখানে গেলাম কিন্তু আমাকে দেখতে আপনার আমার বড় বই একজন আর্মির বড় অফিসার আর আমাকে দেখতে আর্মি অফিসারের মতোই মনে হয় তা আমি রিক্সা দিয়ে গেলাম যাওয়ার পরে ওখানে যারা র্যাভের এবং ডিফেন্সের লোক ছিল ওনা ভাবতে হয়তো বা আমি ডিফেন্সের লোক এজন্য আমাকে তখন আমি বলছি না ভাই আমি কোনো ডিফেন্সের লোক না আমি অনেক বছর পর্যন্ত বাংলাদেশে বাইরে আসি নির্বাচন দেখতে পারি নাই এজন্য নির্বাচনের অবস্থানটা দেখতে আসলাম আপনি সেখানে একজন ডিফেন্সের লোক বললো যা এখানে নির্বাচনের অবস্থা কি দেখবেন হ্যাঁ যার ভোট সে কখন যার ভোট সে খুশি যার ভোট সে তার ভোট খুশি মানে ইচ্ছা ভাবে দিতে পারে না এটা কোনো কথা ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আপনার অভিজ্ঞতা শেয়ারের জন্য এবং আপনার কাছ থেকে বিভিন্ন সময় আমরা বিশ্লেষণ ধর্মী অনেক অভিমত পাই অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি নিয়মিত অনুষ্ঠান দেখার জন্য যাচ্ছে পরের কলে দেখে কি আছে লাইনে সালামু আলাইকুম কলার হ্যালো সালামু আলাইকুম কলার আপনার নাম আমার নাম না বললেই কি নয় না বললেই হবে আপনি কোথা থেকে ফোন করেছেন আমি বার্মিংহাম থেকে ফোন করছি ভাই জি জনাব আমি একজন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমি আপনার কাছে দুই তিনটা প্রশ্ন করতে চাই অভিমত অনুষ্ঠানের সঞ্চালক হিসেবে বলুন প্রথমত প্রশ্ন হলো রাজনীতি কিসের জন্য করা হয় কাদের জন্য করা হয় বলুন জনগণের জন্য জি জনগণের সেবা করার উদ্দেশ্যে রাজনীতি করা হয় জি সেই জন্য প্রথমত দল নির্বাচন করা দলের ম্যানিফেস্ট নির্বাচন করা দরকার নেতা নির্বাচিত করা দরকার সুতরাং এই দেশে আপনি দেখেন একজন নেতা যখনই বরিশ জনসন গেছে তখন নেতা নির্বাচিত আগে হইছে তারপরে আসছে পার্লামেন্ট গঠন সুতরাং বাংলাদেশের রাজনীতিতে এইটা কিন্তু নাই বাংলাদেশের রাজনীতি দলীয় গণতন্ত্রই নাই বাংলাদেশে তাইলে বাংলাদেশে কি রাজনীতি হবে দলীয় দ্বিতীয়ত রাজনীতিবিদরা যারা আছেন আপনি অতীত গান্ধীর কথা চিন্তা করেন বিশ্বের রাজনীতি তারা কি কোনো দেশে গিয়া পলাইয়া আছিল দেশে জেল জুলুম হত্যার বয়ে বাসানির কথা চিন্তা করেন বাংলাদেশের শেখ মুজিবের কথা চিন্তা করেন শেখ মুজিব কোনোদিন রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছিল বাংলাদেশের বাইরে নিজের জানের বয়ে বা জেল জুলুম হত্যার কত বছর শেখ মুজিব সাহেব জেল খাচ্ছে বাংলাদেশে জনগণের জন্য কিন্তু আজকের রাজনীতিবিদরা যান বাসানের জন্য তাইলে আর কিসের রাজনীতি ধন্যবাদ জনগণের জন্য রাজনীতি এটা হলো অসংখ্য ধন্যবাদ নিজের জন্য রাজনীতি অসংখ্য ধন্যবাদ যাচ্ছি পরের কলে দেখে কি আছেন লানি সালাম আলাইকুম কলার नागरिक मजे मध्य टीवी जो समस्त शिक्षित लोक मिथ्या मिथ्या दायित्व কিংবা এটি আপনি যে তিনি যে মিথ্যা বলছেন এটি আর নিশ্চয়ই আপনি একজন কলার হিসাবে কিংবা আমি একজন উপস্থাপক হিসাবে সেটি নির্ধারণ করা অনেকটা কষ্টসাধ্য বিষয় যে তিনি সত্য বলছেন নাকি মিথ্যা বলছেন যে শুধু এতটুকু বলা প্রয়োজন হতে পারে এতটুকু বলা যায় যে তার কথার সাথে আমি একমত নই অথবা তিনি যে কথাটি বলছেন সেখানে সব কিছু সত্য নয় 
কিন্তু মিথ্যা বলছেন এটি অনেক মিথ্যা বলছেন এটি অনেক বড় অভিযোগ আমি ওনাকে ছোট করার জন্য বলতেছি না বলুন হ্যালো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আমি ওনাকে ছোট করার জন্য বলছি না কিন্তু বাংলাদেশের রিয়েল চিত্রটা যেটা আমি ওইটাই বলতেছি যেমন উনি আসছে উনি গেস্ট ঠিক আছে আমরা ওনাকে সম্মান করি রেসপেক্ট করি কিন্তু বাংলাদেশ আপনি সত্য কথা যেই বলে ওনার সমস্যা হচ্ছে এটাই বাস্তব কথা এরা ওনারা অস্বীকার করুক আর না করুক এটা সবাই ওয়ার্ল্ডের সবাই জানে যেমন আমি আমার ওনার কোন কথার সাথে আপনি দ্বিমত সেটি এখনো বলেননি আপনি যেমন এই এই যে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে আমরা সবাই এই যে আপনি এই এখান থেকে অনেক সাংবাদিক গেছে এই এটা তো মানে তারা সবকিছু মিডিয়া দেখছে এই মানুষ আসলে কি ভোট দিতে পারছে কিনা হ্যাঁ এটা তো সরকারের দায়িত্ব এই যে নির্বাচন কমিশনের ভিতরে মানে কয়েক পাঠ হয়ে গেছে কেন এটা তো আমরা চাই না কারণ দিন সব জায়গায় আছে ঠিক আছে আপনি এই অফিল নেই যেমন আমি আমার এলাকার কথা বলতেছি আমার এলাকার পুরা আমার ইউনিয়নের ভিতরে দুইটা লোক আছে শিবির গুরুত্ব হ্যাঁ পুরা ইউনিয়ন ভিতরে তারা এই পুরা আওয়ামী লীগ এক সাটিয়া মানে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে মানে কে কথা বলবে এই অ্যারেস্ট ঘুম তো দুই ছেলে তো তাদের জন্য আতঙ্কিত হতে পারেন আমাদের এলাকার ইউনিয়ন চেয়ারম্যান গ্রামে আসছে এই এলাকাতে কে শিবির করে হে জানে এই লোক হলো তাদের জন্য আতঙ্কিত তাকে ধরতে হবে তো ডাইরেক্ট সে আমাদের গ্রাম থেকে এমপি গেছে ফোন দিছে এই অবস্থা এই এই লোকটা আর এই লোকটা হলো আমাদের জন্য হুমকি ধন্যবাদ করা অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি ফোন করেছেন এবং আপনার মূল্যবান অভিমত দিয়েছেন আমরা অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে ডক্টর বশির আপনি অনেকগুলি অভিমত নিশ্চয়ই শুনেছেন অনেকের স্ট্রং অনেকের স্ট্রং অপিনিয়ন অত্যন্ত শক্ত অবস্থান বিভিন্ন তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বিষয়ে যেটি বলেছে যে আওয়ামী লীগ সবসময় বলে বিকল্পকে তো এই বিকল্প তো আওয়ামী লীগেরও প্রশ্ন থাকা উচিত যে আওয়ামী লীগের বিকল্প কে আওয়ামী লীগের বর্তমান নেতৃত্ব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরের বিকল্প কে আজকে আওয়ামী লীগের বিকল্প নেতৃত্ব তো ওনারা খোঁজার কেউ তো খোঁজার প্রয়োজন হয় না আওয়ামী লীগ তাহলে আওয়ামী লীগ তাহলে কেন বিএনপির নেতৃত্ব খোঁজে না আওয়ামী লীগ এই যে ওনারাই তো বললেন যে ওনারাই তো বললেন যে ওনারা চারজনের কথা বলেন ওনাদের আবার ওনাদের নেত্রা কোথায় কোন অবস্থানে আছেন সেগুলো সম্পর্কে বলেন কিন্তু আজকে প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে দেশের মানুষ বাংলাদেশের আজকে পৃথিবীতে যখন সারা পৃথিবীতে যখন মন্দা সারা পৃথিবীতে যখন অস্থিতিশীলতা সারা পৃথিবীতে যখন প্রত্যেকটা দেশের আজকে আজকে যখন অস্থিরতা চলছে যুক্তরাজ্য বলেন প্রতিদিন আজকে অর্থনৈতিক কি অবস্থা যাচ্ছে সেই অবস্থাতে বাংলাদেশের জনগণ অনেক শান্তিতে আছে আপনারা যারা প্রবাসে দেখে থেকে মনে করতেছেন যে বাংলাদেশের মানুষ আজকে কি অনেক ভালো অবস্থানে আছে এবং বাংলাদেশের মানুষ আজকে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার প্রতি জনগণ আস্থাশীল এবং আগামী নির্বাচনেও এই শেখ হাসিনা নির্বাচিত হবেন প্রধানমন্ত্রী সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটেই উনি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবেন আগামী নির্বাচনের আমরা এটা বিশ্বাস করি এবং জনগণ উন্নয়ন উন্নয়নের কারণেই মানুষের মানুষ জননেত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে আবার ক্ষমতা আনবে জনাব মশাই দিচ্ছেন আমরা মনে করি বলুন জনাব মশাই দিচ্ছেন বলুন জি আসলে বলবো আর কি আমার ডাক্তার বসি সাহেব যে কথাগুলো বললেন আমার হাসিও পায় না খান্ডাও পায় না কি যে বলবো ওনারা তো দিব্য স্বপ্ন দেখেন না এর জন্য এই সমস্ত কথাগুলো বলেন আমার বলার কিছু নাই আমি ওনার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি যে সত্য কথাগুলো বলুন ভাই আর এইরকম পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলার কোন প্রয়োজন নেই বাংলাদেশের মানুষ কি অবস্থায় আছে যান গ্রামে গঞ্জে যায় দেখেন রাজনৈতিক ভাবে আপনারা মানুষকে কিভাবে হয়রানি করতেছেন সেটা চক্ষু খুলে দেখেন তখনই বুঝতে পারবেন বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আসুক বাংলাদেশে মানুষের বাক স্বাধীনতা ফিরিয়ে আসুক বাংলাদেশে মানুষ যেন তার মনের কথাগুলো তার বাসায় প্রকাশ করতে পারে সেই আশা আমি রাখতে চাই আমি আশা করি শেখ মুজিবের কন্যা শেখ হাসিনা উনি বুঝবেন যে এই দেশের মানুষ কি চায় সেই উপলব্ধি থেকে উনি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে একটা নির্বাচন দিবেন যাতে সেখানে যেই আসুক আমরা মেনে নিব কিন্তু কথা হচ্ছে কি জানেন 
যে উনি দেবেন না নিরপেক্ষ সরকার অর্থাৎ আপনি একটা সুষ্ঠু অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন চাচ্ছেন অসংখ্য ধন্যবাদ এটি সবারই প্রত্যাশা যে একটা সুষ্ঠু অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং এই নির্বাচনের মাধ্যমে যেই সরকারই আসুক না কেন জনগণ তাকেই মেনে নেবে এবং বাংলাদেশের যে বর্তমান গণতান্ত্রিক বাস্তবতায় সব রাজনৈতিক দলেরই একটি প্রত্যাশা যেন একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয় সেই একই প্রত্যাশা নিয়ে আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম